അപ്പൊ കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ഡി കറന്റ് പ്ലസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആണ് അതുപോലെ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ലോസ് വരുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഇസ് എ പവർ ലോസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ ലോസ് വന്നാൽ അതൊരു ഓൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് കോപ്പർ ലോസസ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലോസ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എൻ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്കുന്നത് എന്താണ് വൈൻഡിങ്ങിന് എന്തില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അയൺ ലോസുകളില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ കോർ ലോസോ കോപ്പർ ലോസോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇത് അയൺ ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അയൺ ലോസ് ആർക്കില്ല ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇല്ല വൈൻഡിങ്ങിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ ലോസും ഇല്ല ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വൈൻഡ് ദ എൻ്റയർ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലക്സും ആരുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും അതിനെ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാര്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഓൾ ഫ്ലക്സും എന്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എത്ര ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് പ്രൈമറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലക്സ് എല്ലാം സെക്കൻഡറിയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നമുക്ക് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഒന്ന് വൈൻഡിങ്ങിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല രണ്ട് കോർ ലോസുകളില്ല മൂന്ന് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ഫുൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഉള്ള പ്രൈമറിയിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കോമൺ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഈ ഫൈവ് പോയിട്ട് എൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഉള്ള വൈൻഡിങ്ങും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇ ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡിന് അക്രോസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി എൻ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ കോറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡറിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എൻ ടു ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ ടു ആണ് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോഡഡ് അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് നോ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വലിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട്സ് അപ്ലൈങ് ഇനി ലോഡ് അവിടെ ലോഡില്ല അത് ഓപ്പൺ ആണ് സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വലിച്ചാൽ ആ വലിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ വാട്ട് എവർ കറണ്ട് വി ആർ ഡ്രോയി
ഒരു പ്യുർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ യു പി എഫ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്യുർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗ് ഉണ്ടാക്കും സീറോ പവർ ഫാക്ടർ ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് കറണ്ട് വിൽ ലാഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസഡ് പി എഫ് ലീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഒരു പ്യുർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇസഡ് പി എഫ് ലീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷെ കറണ്ട് വിൽ ബി ലീഡിങ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നീതർ ഇൻഡക്റ്റീവ് നോർ കപ്പാസിറ്റീവ് ആ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഈസ് നോ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ സെയിം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്യുർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ് പ്യുർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്യുർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് വിൽ ലാഗ് വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് എങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വി വൺ വിൽ ലീഡ് ഐ എം ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാര്യം നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വി വൺ വന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐ എം വരുള്ളൂ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേസറിനെ നമ്മുടെ ഒറിജിനി വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വൺ വന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ ഐ എം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ എം ലാക്സ് വി വൺ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണൊരു ഫേസർ ഇതൊരു ഫേസർ ഡയഗ്രാമാണ് എന്താണൊരു ഫേസർ ഒരു ഫേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടർ ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ വെക്ടർ വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സർക്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് വെക്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് വെക്ടറിനും വോൾട്ടേജ് വെക്ടേഴ്സിനും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വിൽ ഫോൾ ഓവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഓവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓവർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഐ എം ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഫൈ ഐ എം കിടക്കുന്നത് ഫൈയുടെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഐ എം കിടക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലീഡിങ് വി വൺ വിൽ ബി ലീഡിങ് ഐ എം ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ലാക്സ് വി വൺ ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ അത് അപ്പം നമ്മൾ വി വൺ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല എൻ വൺ എൻ ടു നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് വി ടു ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് വി വൺ നമ്മൾ വി വൺ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും വി ടുവും ഉണ്ടായത് നമ്മൾ വി വൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല ഇ വൺ ഇല്ല ഇ ടു ഇല്ല വി ടു ഇല്ല സോ ദീസ് ഇ എം എഫ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഒപ്പോസ് ദ കോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ബൈ ലെൻസസ് ലോ എന്താണ് കോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവന്മാർ മൂന്ന് പേരും ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം വി വണ്ണിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് വി ടു വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വി വൺ മനസ്സിലായോ കാരണം ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും വി ടുവും എന്താണ് ദീസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു വി വൺ വി വൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വി വൺ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ജനറേറ്റ് ആയത് ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും വി ടുവും ജനറേറ്റ് ആയത് അപ്പം ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും വി ടുവും ആരെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഒപ്പോസ് വി വൺ അപ്പം ഇ വണ്ണ് ഈസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എനിവേ ഡയറക്ഷൻ